بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا وہ آپ کسی تمہید میں جائے بغیر پانچ ٹاپ سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کوئی شک نہیں رات گئے ایک بڑی دو نمبری عمران خان صاحب کے خلاف کی گئی وہ پکڑی گئی ہے اٹک جیل میں بڑی عدالت ہے اس عدالت میں نیازی صاحب جس طریقے سے پرکچے اڑائیں گے وہ میں بھی دیکھوں گا آپ بھی دیکھیں دیکھنا ہے ان کے وکیل بھی پیش ہونے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے اس بار کیوں عمران خان صاحب کی عدالت جیل میں لگ رہی ہے سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے جب عمران خان پندرہ مہینے سے یہ کہہ رہا ہے کہ پلیز سیکیورٹی ریزن ہے میری عدالت جو ہے کسی ایک جگہ پہ منتقل کی جائے تب عمران خان صاحب کی باتیں پوری نہیں ہو رہی تھی اب یہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ عمران خان کی پبلک اپیرنس ان کی جان جا رہی ہے سارے راز آپ کے سامنے فاش کرنے جا رہا ہوں اب ان کو ایسی کیا موت آ گئی ہے کہ عمران خان سامنے آئے تو ان کی جان پہ بنائے گی ہاں جی وہ کون سے پروپیگنڈے ہیں جی ہاں جن پہ دم نکلتا ہو ان کا نظر آ رہا ہے عمران ریاض خان کے منظر عام پر آنے کے حوالے سے ایک پیش رفت ہوئی ہے اس کی کچھ سے تفصیل میں نے آپ کو آگاہ کرنی ہے اور اگر بندیال کورٹ کا سر گھوم گیا تو پی ڈی ایم کو بڑی مار پڑنے والی ہے یہ چار پانچ خبریں ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے جی عمران خان صاحب کے حوالے سے ہماری وہ پروڈکشن تھی وہ درست ہوئی جس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان کو کسی طور پر بھی یہ ٹرائل کورٹ کے اندر پیش نہیں کریں گے ایون سائفر کا جو خصوصی عدالت ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس پہ بھی عمران خان صاحب کو جو جوڈیشل دیا گیا ہے تو آج عمران خان صاحب اس عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے اور آج تک پتہ نہیں ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ میں عمران خان صاحب کے عدالت لگی تھی کہ نہیں لگی تھی عمران خان صاحب کے پاس جج ابو الحسنات ذوالقرین گئے تھے یا نہیں گئے تھے عمران خان صاحب کے وکیل پیش ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے جو میرے اطلاعات عمران خان صاحب کے وکیلوں کی غیر موجودگی میں ہی عمران خان صاحب کا یہ جسمانی ریمانڈ بھیجا گیا تھا جوڈیشل ریمانڈ بھیجا گیا تھا جس کی بنا پر عمران خان صاحب کو جو اکت تیس اگست تک یعنی کل تک جو عمران خان صاحب جو ڈیشن ریمانڈ پہ تو کل قانونی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو عدالت کے اندر پیش ہونا جی تو یہ پوزیشن میں نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو عدالت کے اندر خصوصی عدالت کے اندر پیش کر سکیں عمران خان کی پبلک اپیرنس یہ نہیں چاہتے ہیں کیونکہ اس سے تمام پروپیگنڈے مر جائیں گے اور وہ پروپیگنڈے کیا ہے کہ سن لے جی وہ جو افواہیں پھیلا جا رہی ہیں وہ ساری کی ساری یہ ہے کہ عمران خان باہر جانا چاہتے ہیں جی عمران خان باہر آ کے بولے کہ یہ بکواس کر رہے ہیں تو کیسا لگے گا بشرا بی بی سفرا سے مل رہی ہیں کہ میرے میاں کو بچا لو اس کو باہر بھیج دو ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ سارے پروپیگنڈے عمران خان صاحب باہر آ کے توڑ دیں گے کھاتے بہت اچھا ہے عمران خان صاحب کھانے بہت اچھے مل رہے ہیں دیسی گھی اور کٹن مٹن کڑھائیاں اور چکن کڑھائیاں یہ سب مل رہی ہیں دو مشقتی عمران خان صاحب کو دباتے رہتے ہیں جنریٹر ملے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کو ناشتے میں انڈا بریڈ ہے ٹشو ہے اور پتہ نہیں کیا کیا سات ست فٹ اونچی دیوار وہ جج پاگل تھا نا جس نے کہا تھا کہ تین فٹ اونچی دیوار ہیں اور سات فٹ اونچی ہائٹ کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے اب مگر اگر عمران خان صاحب آ گئے تو سب پتہ چل جائے گا جیل بہت اچھی دی جا رہی ہے وہ عمران خان صاحب آ کے بتا گئے تو عمران خان ٹوٹ رہا ہے اگر عمران خان نے آ کے بتایا تو میں تو مضبوط ہوں ساری چھوٹی خبریں دم توڑ دیں گی اگر عمران خان کو کل عدالت کے اندر پیش کیا گیا تو تو یہ ساری خبریں دم توڑ جائیں گی صرف ایک اپیرنس کی وجہ سے تو اس لیے عمران خان کو سوٹ نہیں کرتا ان کا یہ سوٹ نہیں کرتا کہ عمران خان باہر آئے عمران خان باہر آ تو میڈیا سے بات کرے گا اور وہ خود بتا دے گا کہ میں تو ڈیل نہیں کروں گا تو ان کو کیسا لگے گا ان کی سارے ڈرامے بازی رنگ بازی اور جو انہوں نے پروپیگنڈا مشینیں بنائی ہوئی جس پہ کسی کو بھی یقین نہیں ہے سوائے ان کو جن کو دل پشاوری کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے اگر عمران خان خود بتا دیں کہ میں ڈیل نہیں کروں گا وہ کہہ دے کہ میں تو اسی جیل میں رہوں گا اٹک جیل میں رہوں گا تو پھر کیسا لگے گا ان سب کو تو اگر عمران خان کہہ دے گا تو ان کا ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی تو اس لیے عمران خان سوٹ نہیں کرتا عمران خان بتائے گا مجھے کون سے گھی کی کڑائیاں کھلائی جاتی ہیں اور جنریٹر کیسے دیے جاتے ہیں پانچ ڈاکٹر کس کے پاس ہیں یہ سب بتائیں گے عمران خان صاحب تو اس لیے عمران خان صاحب کو نہیں لانا اور عمران خان صاحب کو اگر کسی کیس میں پیش کرنا تو ان کو سوٹ کرتا ہے وہی اسی قسم کا جو کینگرو کورٹ نہیں ہوتا جس میں جج بھی اپنی مرضی کا گواہ بھی اپنی مرضی کے وکیل بھی اپنی مرضی کے ملزم کیا کہہ رہا کیا نہیں کہہ رہا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا اسی طریقے سے کینگرو کورٹ چلتے ہیں اور وزارت داخلہ نے رات کا یہ نوٹس جاری کیا ہے کہ آج سیکیورٹی کی وجوہات کی آج سیکیورٹی پڑ گئی ان کو عمران خان صاحب کی جب عمران خان خود کہتے تھے نہیں جی وزارت داخلہ اس وقت بھی تھی وزارت داخلہ اب بھی ہے وہ ایجنسیاں اس وقت بھی رپورٹ دیتی تھیں وہ ایجنسیاں اب بھی رپورٹ دیتی ہیں وہی ایف آئی اس وقت بھی تھی یہی ایف آئی آج بھی وہی آئی بی اس وقت بھی تھی وہی آئی ایس آئی اس وقت بھی تھی یہی آئی ایس آئی آج بھی ہے لیکن وزارت داخلہ جو کہہ رہی ہے اس نے کہا سیکیورٹی کی وجہ سے ٹرائل عمران خان صاحب
تاکہ ضمانت دار نہ ہو سکے اگر یہ مانگ لی اور یہ ہو گیا تو پھر جو ضمانت کہنا وہ اس پہ نہیں ہو سکے گی کیونکہ وہ اس کے لیے جوڈیشل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ ساری گیمیں پلانے رات گئے بہت سے لوگوں کے دماغ جڑے ہوئے سر جڑے ہوئے بہت سے احکامات جاری ہو گئے وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ پیغام رساں کبوتر بھیج دیے گئے کہ آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے یہ سب چیزیں تو جسٹس عامر فاروق صاحب نے کل ایک تحریری فیصلہ جاری کیا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا ان کا تو تحریری فیصلہ جاری کیا اس کا بھی تھوڑا سا ہم ذرا ستائش اور تعریف کر لیں جی اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس میں سزا مختصر تھی جس کی وجہ سے اس سزا کو معطل کیا گیا ہم نے دونوں اطراف کے وکلا یعنی الیکشن کمیشن کے وکلا اور عمران خان کے وکلا کے دلائر پر نہیں جا رہا ہے ہم نے ان کے دلال پر دھیان نہیں دیا کیونکہ سزا اتنی مختصر تھی اس کو معطل کیا جا سکتا تھا بلکہ کم دورانی کی سزا ہونے کی وجہ سے ہم نے سزا کو معطل کیا ہم نے وکلا کے دلال نہیں سنے میرا سوال یہ ہے بھائی اگر یہی بات تھی تو بیس دن تک دلائل میں کیوں ضائع کیا آپ نے بیس دن تک الیکشن کمیشن کے دلائل بیس دن تک عمران خان صاحب کے دلائل ان کے وکلا کے دلائل آپ نے کیوں سنے ہمایوں دلاور صاحب کی سزا دینے کے بعد کیوں سنیں آپ نے جب آپ خود اپنے ریٹن فیصلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں طرف کے وکلا کے دلائل پر نہیں جا رہے تو اچھا اتنے دن ضائع کیسے کیا اور پاکستان تحریک صاحب کے اس پر تحفظ ہے اور بالکل صحیح ہے الیکشن وکیل الیکشن کمیشن کے وکیل کو کیوں اتنا سنا گیا اور اب لکھ کر یہ دینے کی کیا بات صاحب نے آ رہی ہے کیوں وجہ بھائی کہ ہم نے دلائل پر دھیان نہیں دیا تو بہت بڑا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر بنتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے ان کے اوپر بہت مضبوط قسم کے بنتے ہو پھر یہ کہتے ہیں کہ ٹرولنگ کرنے والوں کے اوپر جی ایٹی بنی ہوئی ہے غلط ہے میں مانتا ہوں یہ غلط ہے لیکن عمرتہ بندیال صاحب کے اوپر جو ٹرولنگ ہوئی مظاہر علی نقوی صاحب کے اوپر ہوئی جسٹس اجاز الحسن صاحب کے اوپر جو ہوئی جس طریقے سے ان کے خلاف پروپیگنڈا ان کے گھر والوں کو جس طریقے سے پی ڈی ایم نے لیڈ کیا خود مریم نواز نے جلسوں میں ان کے نام لیے ٹرک ٹرک پتہ نہیں کون سی ابریویشنس یوز کی گئیں مسلم لیگ نون کا پورا سوشل میڈیا اس پہ ایکٹیو ہوا چاہے پاکستان کے اندر چاہے پاکستان سے باہر آپ مجھے یہ بتائیں کون کون سی بات نہیں کی گئی کیا کوئی جی آئی ٹی بنی تھی کیا حکومت وقت کو کسی اور پارلیمنٹ کے اندر کیا پنجے اٹھا اٹھا کے چھوٹے گد والے پنجے اٹھا کے بات کرنے پنجے اٹھا اٹھا کے کس کس نے کیا کیا نہیں بولا کوئی جی آئی ٹی بنی کوئی انکوائری بنی کوئی تحقیقات ہوئی نہیں مگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف ٹرولنگ ہوئی غلط ہے ہوئی میں نے کہہ رہا ہوں صحیح غلط ہوئی مگر تحقیقاتی کمیٹی فوراً بنا دی گئی اور میرا سوال یہ ہے کہ بھائی کیا فائدہ بھی ادھر بنائی نہیں ادھر بنا دی یعنی ججز ٹو ججز اطرت فطرت رسپیکٹ ہر چیز میں فرق ہے نا یہ چیزیں تو کیونکہ ادھر مسئلہ یہ ہے یہ تو جس بہت سے لوگوں کے قیدے پہ چل جاتے ہیں ہلکا ہے باب اچھا ہے تو ساری بات ہے جن سے جو کام کرواتے ہیں وہ پھر ہر چیز کا خیال بھی رکھتے ہیں تو یہ ضروری تو جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے جی ڈائریکٹر ایف آئی اس کی سربراہی کریں گے آئی ایس آئی کا ممبر بھی اس کے اندر ہوگا آئی بی کا بھی ایک نمائندہ ہوگا اور بہت سے لوگوں کے پندرہ دن میں انہوں نے رپورٹ جمع کرانی ہے وزارت داخلہ کو وہ وزارت داخلہ جس نے بعد میں اس کے اوپر آپریشن کرنا ہے سچی بولوں پاکستان تحریک انصاف کے جو پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ہے نا اس کو کریک ڈاؤن کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے بس ٹرولنگ وغیرہ غلط ہے الفاظ غلط استعمال ہوئی ہے سب کچھ غلط استعمال ہوئی ہے سب چیزیں غلط ہوئی مگر بیسکلی مقصد یہ ہے ٹھیک ہے تو ذرا تھوڑا دھیان سے بھی راہ کریں آپ لوگ بھی اچھا یہ ہے ادھر پی ڈی ایم کے لیے ایک بڑی خطرناک خبر ہے اور بلکہ بمشل ہو سکتا ہے جی بندیال صاحب چاہیں اور اگر ہمت کریں تو پوری پی ڈی ایم کے وقت کی جو کابینہ تھی نا وہ ناحل ہو سکتی ہے اس میں پرائم منسٹر سمیت خود بھی داخلہ او ہو رانا ثنا اللہ صاحب دفاع خواجہ آصف صاحب خزانہ اسحاق ڈار صاحب اور بہت سے بیوروکریٹ یہ سب سزا بکنے کے لیے تیار ہو جائیں چودہ مئی کو سپریم کورٹ نے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے احکامات دیئے تھے نہیں مانے گئے اور اس پہ الیکشن کمیشن نے ذرا درخواست دوبارہ کی کہ آپ انہیں فیصلے پر غور کریں تو بھائی اکتے سگس کو نا سپریم کورٹ کے تین اپنی بینچ نے اس کو سماعت کے لیے منظور کر لیا جی اگر چیف جسٹ نمرتہ بندیال صاحب اپنی آئی پہ آ گئے اگر انصاف کے ترازو کو انہوں نے م جی ہاں فارغ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھنا ہے عمران ریاض خان صاحب سے متعلق میں نے آپ کو بتانا ہے عمران بڑی خبر ہے اب وہ ریاض ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور میں تو مجھے اندیاز اس طرح کے لگ رہے ہیں کہ وہ ریاض ہو جائیں گے لیکن جابے چودری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شیف صاحب نے بھی سفارش کر دی ہے جی عمران ریاض خان کو ریاض کرنے کی 
تو بہرحال عمران ریاض خان کی امید نظر آ رہی ہے اور یہ کہاں سے آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایف آئی اے نے نا کل لاہور میں ایف آئی اے نے لاہور میں پنجاب پولیس کی مدعیت میں ایک ایف آئی آر درج کی ہے جی آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کے حوالے سے کچھ باتیں انہوں نے کی تھی سائبر کرائم کا مقدمہ درج کر دیا ہے اور ان کو پیش کرنے کا جی نوٹس بھی بھیج دیا ان کے گھر میں نا حالانکہ وہ انہی کے پاس ہی ہیں جن کے پاس ہونا چاہیے بھیج دیا تو علی اشفاق ان کے وکیل بھی باہر کہہ چکے بھائی دس کیسز بنا دو ڈال دو گرفتاری تو ڈالو عمران ریاض کو باہر تو لے آؤ اب ساری باتیں اگر ان کو باہر لانا ہے تو یہ مقدمہ درج کیا گیا مجھے ایسا لگتا کیونکہ یہی کہا جائے گا نا پوچھ تھے پہاڑی علاقوں میں تھے شمالی علاقے جات کے اندر گئے ہوئے تھے غائب تھے اچانک آ گئے سب ایسے ہی آ رہے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے عمران شہزادہ اپیئرنس دینے والے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی اور فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں اور چینل دیکھنا تو چینل سبسکرائب کر دیں اللہ صلی اللہ محمد انوال محمد